。当地时间十三号上午，美国会众议院将就是否禁止中国公司字节跳动旗下短视频平台 TikTok 在美国的运营进行投票表决。对此，中国外交部十三号表示。近年来，尽管美方始终没有找到 TikTok 威胁美国国家安全的证据，却始终没有停止对 TikTok 的打压。这种不能在公平竞争中取胜就采取霸凌行径的做法，必将反噬美国自身。这项法案要求中国公司字节跳动在一百六十五天内剥离对旗下短视频应用 TikTok 的控制权，否则将要求美国各大应用商店下架。据悉，根据议程，相关投票被安排在华盛顿当地时间十三号上午十时左右，也就是北京时间十三号晚上二十二点开始，需要三分之二多数才能通过。有美国媒体报道称，预计通过无悬念。实际上，打压 TikTok 是美国国会近一段时间以来涉华恶意操作的热点。就在六天前，美国众议院能源和商业委员会以五十比零的票数比通过要求剥离 TikTok 法案，也就是这次将付诸表决的文本。据悉，这项法案以保护美国人免受外国对手控制应用程序侵害法为题，三月五号才提交，七号就获专业委员会通过，七天后就进行全院表决，足见美方的心急。有美国法律界人士也认为，相关程序之快，在美国国会历史上的确较为罕见。例如，同样是涉华恶法，今年一月由美国会参众两院同时推动的，旨在生物科技领域打压中国的《生物安全法案》，提交后历经了近两个月才进入下一步流程。按照流程，假如在众议院通过，接下来就将进入参议院流程。两院通过一致的文本后，由总统签署惩罚实施，这意味着总统具有最终的决定权。而拜登在三月八号就做出了。如下表态。深圳卫视注意到，拜登对 TikTok 的态度反反复复。他2021年上台后一度搁置特朗普政府打压 TikTok 的方案，但到了2022年，拜登又签署法案，禁止在美国联邦政府的设备上使用这款应用。但在选战激烈之际，拜登的竞选团队在今年2月11号顶着舆论压力，在 TikTok 上注册账号 Biden HQ 打选战，以期吸引年轻选民的支持。There is a bipartisan attitude and a bipartisan spirit. In initiatives or investigations that target China, but I'll say this: it has a hint of hypocrisy because there are a number of members of Congress who utilize this tool, and the White House, which has endorsed this bill, uses it too. TikTok 强烈反对美国国会的歧视性操弄。上周，众议院委员会审议该法案时 ，TikTok 发言人表示，这项立法将践踏 1.7 亿美国人的宪法第一修正案权利，剥夺500万小企业赖以发展和创造就业的平台。TikTok 还呼吁用户致电投诉这项恶法。在众议院表决的前一天 ，TikTok 首席执行官周寿滋前往美国国会进行最后的游说，但有美国议员威胁称，游说不会改变投票结果，出售 TikTok 将是字节跳动的最后选择。实际上，二零二三年三月，周寿滋曾出席美国国会听证会，经历了长达五个小时的劫难式询问。有舆论认为是令美国国会蒙羞。今年二月，周寿滋再次出席美国国会听证会，在会上，参议员多次追问其与中国的关系，周寿滋则反复强调自己是新加坡人。值得注意的是，在拜登大力推动打压 TikTok 后，特朗普却表现出反对禁止 TikTok 的意图。就在一周之前，他还在自己创建的社交平台“真实社交”上发帖表示，如果干掉 TikTok， 那脸书和扎克伯格的业务将会翻倍。我不希望在上次选举中作弊的脸书做得更好。美媒分析认为，特朗普态度转变的其中一个重要原因是，共和党大新主杰夫·亚斯反对封禁 TikTok。他持有价值三百三十亿美元的 TikTok 股份，据称其已警告共和党人，谁支持剥离法案，他就撤销金援。还有美国媒体认为，特朗普态度发生一百八十度大转弯，是因为拜登的 TikTok 账户受到了美国年轻人的抵制。大量美国网友在他发布的竞选视频下留言，谴责美国政府对加沙人道主义威胁的漠视。因此，特朗普认为保留 TikTok 对拜登不利，而对自己有利。值得注意的是，特朗普2020年曾签署封杀 TikTok 的行政令，但这次拜登支持的却是法案。从法律效力上来说，二者不可同日而语。法案具有强制性，因此杀伤力更大。十一号，美国会参议院情报委员会针对美国面临的全球威胁召开年度听证会。期间，反华急先锋、参议院情报委员会副主席、共和党籍卢比奥再次将矛头指向 TikTok， 抹黑称中国政府可以完全操控 TikTok 短视频。Is that it is powered by an algorithm based on artificial intelligence, where the more you use it, the more it learns about you. It in essence reads your mind. It knows the kinds of videos you like, and it feeds you more and more of them, causing you to go back. That algorithm is not owned by TikTok. It's owned by ByteDance, a Chinese company. 
。美国联邦调查局局长雷也与卢比奥一唱一和，宣称 TikTok 对美国的国家安全构成重大威胁。匪夷所思的是，十二号，美国国家情报总监海恩斯在出席众议院情报委员会听证会时则表示，不能排除中国将利用 TikTok 影响二零二四年美国总统选举。那其实呢，从这个背后反映出，就中国企业在美国经商的这个环境呢，已经大大的这个恶化。那部分的美国政客，包括美国相关的这个情报部门，以所谓的国家安全为借口来，对呃中国在美国经营的这些呃公司进行这个打压。那如果说这个参众两院呢，都通过呃这样一个法案，那么对这个 TikTok 未来在美国的这个经营呢，会产生严重的干扰。那一方面呢，他可能要在这个商业上采取一些这个变通的措施；那另外一个方面呢，他可能会采取这个法律的途径来捍卫自己在美国合法经营的这样一个合法的权益。中国外交部发言人汪文斌在十三号的例行记者会上表示，这种不能在公平竞争中取胜就采取霸凌行径的做法，最终必将会反噬美国自身。近年来，尽管美方始终没有找到 TikTok 威胁美国国家安全的证据。却始终没有停止对 TikTok 的打压。这种不能在公平竞争中取胜，就采取霸凌行径的做法，扰乱的是企业的正常经营活动，损害的是国际投资者对投资环境的信心，破坏的是正常的国际经贸秩序，最终必将反噬美国自身。观察指出 ，TikTok 只是美国政府小院高墙打压中国科技产业的一个例证。随着大选白热化，美国政客相关涉华消息操弄将变本加厉。据悉，美国政府在2025财年预算案中，由国务院编列了要求未来五年获得40亿美元专款，其中20亿美元用于成立新的国际基础建设基金，专门针对中国的一带一路倡议，以提供替代方案。另外， 20亿美元用在改变局面的投资上，以协助印太国家的反击。此外，美国国务院还要求拨款一亿美元，协助台湾地区强化所谓“贺族力”。人民卫视注意到，这是继去年八月美方首次向台军提供八千万美元的所谓军事援助后，再次进行同类操弄。复旦大学美国研究中心教授魏宗友认为，美方此举想达到的主要目的包括对于中国国际形象进行抹黑、干扰“一带一路”倡议的顺利推进，以及拉拢地区国家，令其在中美之间选边站队。呃，这个反映出拜登政府呢，还是以这个战略竞争，或者说以竞争来定义了中美关系，以这个零和的心态看待这个中美关系。呃，希望这个以这个礼疏五赢，或者是五赢礼疏这种方式来。呃，这个看待中美之间的这个呃国与国之间的关系和中美之间的所谓的这个竞争，分析认为，破解美国脱钩断链的有效策略是继续稳步扩大对外开放，吸引美资企业扩大在华投资。外界注意到，美国企业仍然看好中国市场并追加投资。三月十二号，苹果公司宣布，今年晚些时候将在深圳开设一个全新的应用研究实验室，增强对 iPhone、iPad、Apple Vision Pro 等重要产品的测试和研究能力，并深化与本地供应商的合作。据悉，苹果已为其应用研究实验室投资超过十亿元人民币。随着深圳新设施的增加，这一投资将继续增长。就反映出了这些美资企业，他们是看好了中国的市场，也看好中国的这个经济这个前景，不希望中美在高科技领域呢，呃，实现所谓的这个脱钩或者所谓的这个去风险。那希望继续呢，这个利用中国的这个呃科技力量，能够提升美国企业的科技的竞争力。当地时间十二号，美国总统拜登宣布向乌克兰紧急提供价值约三亿美元的军事援助。这笔最新的军事援助虽然金额不大，但引发外界关注的是，这些资金全部来自于美国军方在其他采购项目中节省下来的钱。事实上，从去年开始就有消息传出，为驰援乌克兰，美国陆军不得不选择性的削减了在欧洲和非洲的其他行动。而上一次美方向乌方提供援助，还是在去年十二月。当地时间十二号，美国总统拜登在白宫会见到访的波兰总统杜达以及总理图斯克时，宣布将推进向波兰提供二十亿美元的直接贷款，并向波兰出售九十六架阿帕奇直升机。美国媒体报道称，波兰希望通过此访推动拜登政府尽快打破对乌资金援助的僵局，并希望美国向波兰派遣更多军人，加快向波兰交付军事装备以及出售更先进的武器。外界关注的焦点是，会晤中拜登高调宣布将向乌紧急提供价值。
至三亿美元的军事援助，这也是三个月以来美方首次向乌克兰提供援助。但与此前拜登政府极力推动但未获国会批准的六百亿美元差距很大。Today, the United States is announcing an emergency package for Ukraine using cost savings from previously approved Pentagon contracts. The package includes munitions and rounds to help Ukraine hold the line against Russia's brutal attacks. For the next couple of weeks, which I have the authority to do without asking Congress for some more money right now, but I've asked them for a lot more money. 当天，美国总统国家安全事务助理沙利文在简报会上详细介绍称，尽管美国国防部已经严重透支，但是仍将为乌克兰提供最新的援助，其中包括海马斯火箭炮配套弹药、防空导弹和反坦克武器等。On behalf of President Biden, I'm announcing an emergency package of security assistance of $300 million worth of weapons and equipment to address some of Ukraine's pressing needs. 美国国防部发言人莱德则进一步透露，这三亿美元来自于美国陆军援乌合同采购结余的经费。但莱德强调，对乌援助绝不能靠美国防部省吃俭用。美国国会仍需通过提供额外军事援助的法案。As a result of these cost savings, we were able to authorize a new PDA package for Ukraine today without additional significant impacts to U.S. military readiness. But this does not change the fact that we urgently need Congress to pass DOD's supplemental request. 根据2014年发布的乌克兰安全援助倡议，美国政府可以与军工企业签订长期合同，以购买援乌武器。外界注意到，这是一份强行压价的倡议。据美国国防部官员透露，在这些采购中，美国陆军得以以更好的价格购物，而不是按照最初的预算采购。比如，美国陆军最初对25毫米炮弹的估价是130美元，但是通过谈判得以把价格降至93美元。另据美国媒体报道，由于融资未获国会批准，乌克兰安全援助倡议已经是。事实上，于去年十月陷入停摆。据美媒报道，美国的援乌疲劳症日益严重，美方援乌资金池也在去年底枯竭。而力主大力援乌的拜登政府将新一轮巴以冲突和俄乌冲突绑定，希望推动打包的援助款在国会闯关，但屡遭失败。据美国有线电视新闻网上个月披露的消息，相关资金压力转移到美国陆军。报道称，自2023年十月以来，美国陆军已经在训练乌克兰军队、运输武器装备和向欧洲部署美军等各种行动上花费了 4.3 亿美元，但这笔费用。基本由美国陆军欧洲及非洲司令部内部消化，具体做法是从军营建设、征兵激励措施等不太重要的项目中挤出钱来。但这引起了美国陆军的不满，有匿名军官威胁，如果陆军军费得不到追加，欧洲及非洲司令部的预算可能在今年五月底耗尽。这将导致欧洲和非洲的美国陆军部队缺乏用于训练演习、运送装备和支付合同的资金。这一批援助应该说是近几个月来美国给的这个乌克兰第一批援助。虽然说是呃是。省吃俭用，呃，这个呃，省出来的啊，这实际上对于乌克兰的这个帮助，可能实质性的帮助可能不会那么大，但是它这种象征性的意味，呃，或者是对于美国国内的这种呃。民主党方面的宣传，或者是呃消除两党的这种分歧，我觉得还是有一定的这种象征意义。公开报道显示，俄乌冲突爆发以来，美国已向乌克兰提供超过四百四十九亿美元的安全援助。最近的一次是在去年十二月，当时美方提供了价值二点五亿美元的武器装备。美国国防部当时就已发出警告，其援助资金已经告罄。此后，美国防部官员还首度公开承认，由于通货膨胀和新老武器更替成本问题，五角大楼面临一百亿美元的资金缺口。据悉，国防部仍有约四十亿美元的库存资源可以向乌克兰提供支援。这些武器和装备直接来自国防部库存，但是国防部不愿意使用这些资金，因为没有剩余资金来补充美国的库存。最近几个月来，美国国会议员围绕援乌法案问题争吵不断。拜登政府已寻求国会通过一项追加拨款法案，其中包括向乌克兰提供超六百亿美元的援助。但是，由于共和党议员坚持要求将解决美墨边境安全和移民问题与对乌援助相关法案。进行绑定，这项拨款法案的推进目前陷入停滞。共和党这边呢，呃，始终是没有这个松口啊、呃，尤其是在呃现在这个两党。党内初选的这样一个关键的时刻啊，更更是把这个呃俄乌冲突或者是乌克兰问题当做了一个呃国内政治的一个呃
竞争的这样一个筹码和砝码。值得注意的是，共和党方面不支持援乌，但要求拜登政府增加对以色列的援助。但拜登曾与以色列总理内塔尼亚胡在通话中不欢而散。拜登也威胁称，如果以色列继续推进在拉法的大规模军事行动，拜登或将考虑给对以军事援助设定条件。在美欧等加大援乌力度之际，李辉特别代表斡旋访问俄乌等国。在俄乌冲突处于重要节点之际，那您对局势有何研判呢？现在的俄乌冲突啊，正处于一个重要的风险节点，战场局势似乎对乌克兰不利。已经习惯了两年来僵持态势的美欧呢，就对这种变化有点输不起。最近一些北约国家呀，似乎想改变不直接介入的态度，已经开始尝试进行一些可能引发恶性循环的升级动作。过去，北约国家将现役的士兵。临时退役组成雇佣军团进入乌克兰作战，已经是心照不宣的事情了。而现在呢，法国不仅是总统强势表态要介入乌克兰，而且据说在拉拢波兰呐、啊、加拿大等国建立一支联盟军队，试图呢出兵乌克兰。捷克政府也表示了一个出兵乌克兰似乎不违法的态度。法国还表示说，他的法国有三大军火商啊，也会在乌克兰建设军工厂、制造武器，同时还负责武器的售后和维修。尽管美国的态度还比较暧昧，但最近正在进行的代号为“坚定捍卫者二零二四”的军演，是冷战后北约最大规模的军演，有来自三十一个国家的约九万名军人参加。演习将持续至五月底，演习范围呢将从北美延伸到北约东翼，接近俄罗斯的边境啊。这当然是美国基本态度的一个展现。不仅 F 十六，而且 F 三十五战机据说也在进入乌克兰战场。虽然俄方做出的反应强硬而有分寸，但整体战局确实面临着升级外溢的风险，正像逆水行舟，不进则退。但是相比之下呢，呃，就劝和促谈各方做出努力呢，就明显不足了。无论是基辛格方案，还是教皇方案，或正在进行的土耳其方案等等，尽管用意都是好的，但是都缺乏全局的均衡性和现实的操作性。中国呢，是联合国常任理事国中唯一一个没有卷入战事的大国。中方呢一直主张应该让所有相关国家平等地坐在餐桌上，而不是强迫把对方放在菜单里。而且，越是战局面临升级外溢风险之际，就越需要加大劝和促谈的力度。比如说，中国就可以呼吁啊举办联合国五大常任理事国会议，特别是要让俄美两国呀、啊、当面谈，寻求共识，争取找到一些公约数。这是问题的本质，矛盾的本质所在啊，也是根本的出路所在。最近，拜登国内选战已经开打，同时又面对着在援助乌克兰和以色列问题上的困境。那您对此怎么看呢？拜登现在是处于上台三年多来啊最困难的时期，可以说啊是在内外交困、捉襟见肘当中举步维艰。表面上呢，他现在呢是在国会遇到了共和党的掣肘啊。使得他呢各方面，特别是在援助乌克兰的这样的问题上，就陷入了一个困境，迟迟拿不出钱来。现在拜登呢在援乌问题上的困境啊，其实有三方面，一个呢是战场的局势对乌克兰或者说对美国对北约啊很不利，是一种被动的，赢不了但是又输不起的窘境，等于呢是美国花了几百亿买了个麻烦，还难以脱身。第二呢，就是来自于法国、波兰等一众盟友威胁要介入乌克兰的呼声和行动，而且呢，美国除了在 F 十六等先进武器上态度松动，估计啊还会不由自主地在乌克兰战场上继续深度卷入。这种骑虎难下的态势，明显和美国的长期战略利益和目标不相符合。美国本来希望在乌克兰呢是既煽风点火，又不希望火烧得太大的。这样一种如意算盘，明显的已经破局了。第三呢，就是美国国内的选情了。拜登和特朗普的对决已经提前开打，进入了最后白热化的厮杀。特朗普呢是来势汹汹啊
，一直民调就占有优势，而且呢，抓住了俄乌等话题，占据了主动有利的位置。同时呢，又借助共和党在众议院的优势加持，就使得拜登受到了内外夹击的多重压力。拜登呢，希望反击特朗普，但是可能难以挽回现在的推败之势啊。反而呢，会因为员外的军费过多，引起美国国内的更大不满，加速自己下台的节奏，或者是为特朗普卷土重来，就拜登政策进行清算而埋下伏笔。可见呢，从根本上来看，无论是拜登或者是特朗普，美国无论是谁当家，都要面对自身霸权的虚弱和霸权的焦虑这对最突出的矛盾。美国的综合实力在下降，但是就像是一位八十多岁的老人，反而更喜欢二十岁年轻人玩的那些冒险的游戏，而且呢，心态呢比过去实力强盛的时候更为偏激、更为激烈，以更强势而且透支的方式来掩盖自己实际上的力不从心、捉襟见肘的现实。这种色厉内荏、进退失据，是最近美国政治的突出表现。而且啊，我还要呃提醒大家注意啊，由于拜登目前的压力过大，所以他很可能在选前的这半年中啊，无论是为了自己继续连任，还是为了俄乌战场的这种局势所迫，他都有可能以冒更大的风险来拼死一搏。而法国等盟国的这种推波助澜呢，就使得这种局面更具有着一种风险性和难于掌控的特点。因此，我们一定要对局势的变化。和美国政策的取态抱有充分的警惕。现在啊，拜登的难题太多了，除了乌克兰，以色列也是个烂摊子，困境各有不同，但是压力同样沉重。拜登会不会不得已在乌克兰的问题上加大力度，借以舒缓一下在中东的压力呢？也值得我们拭目以待。二幺四恶性撞船事件发生已经一个月，期间大陆有关人士和台湾方面有关单位展开了十五天十五次的协商，但是双方未能达成共识。包括遇难者家属在内的大陆谈判团成员已于三月五号离开金门返回大陆。在十三号上午举行的国台办例行新闻发布会上，发言人陈斌华痛批民进党当局无情、无义、无理。不反思检讨自身问题，试图通过歪曲抹黑遇难者家属正当合理诉求来转移焦点、推诿责任，令人愤慨。我们绝不容忍，绝不姑息。我们再次严正要求，台方尽快公布事实真相，严惩相关责任人，向遇难者家属道歉，满足遇难者家属合理诉求，给遇难者家属。和两岸同胞一个交代。二幺四恶性撞船事件发生已整整一个月，然而包括遇难者家属在内，大陆谈判团在与台湾有关单位展开十五天十五轮协商后，谈判无果而终，最终于本月五号离开金门返回大陆。据岛内媒体报道，离开当天，大陆方面人员首先前往殡葬管理所祭拜两名罹难的渔民，期间家属失声痛哭，并表示台湾方面到最后都没有给予他们真相，渔船明明是被撞翻的，但是却始终没能等来一句道歉，令他们。心寒不已，家属还表示，这一次返回大陆没有办法带回罹难的家人，让他们感到非常悲伤。率团的泉州市台港澳办副主任李昭辉表示，台湾方面的说辞前后矛盾，否认事实，谎话连篇，没有令人信服的说法。对家属的关切和要求，设置各种障碍，为妥善处理善后，制造困难。台湾方面参加协商的人员，已于。三月三日离开金门，至今没有返回，毫无音信。这充分表明，民进党当局没有解决问题的诚意。我们也没有必要再留在金门。在大陆人员离开金门后，二幺四恶性撞船事件的善后工作何时重启，受到广泛关注。在十三号举行的国台办例行新闻发布会上，两岸多名记者就此提问，发言人陈冰华表示，民进党当局若企图拖延时日、蒙混过关，恐怕是打错了算盘。他们只有正视问题、端正态度，拿出解决问题的诚意。二幺四恶性撞船事件的善后协商才能重启。明明是台湾方面。
粗暴对待大陆渔民，导致渔船翻覆，人员死伤，但事发至今，家属连一句道歉都等不到，连一个真相也得不到。台湾方面还在以所谓的调查程序来拖延问题解决，以所谓执法来推诿卸责。他们才是真正的商无，无情、无义、无理。另据岛内媒体报道，三月四号，台立法机构要求有关单位就金门撞船案、翻船执法过程及后续处理进行专题报告。然而，台海洋事务主管部门负责人管碧玲却扭曲事实，在报告中抹掉“撞船”二字，擅自将标题修改为所谓“取缔大陆快艇事故案”。六页的报告内容中也只字未提“碰撞”一词。面对已经被多方证实的事实，管碧玲继续公然扯谎，态度极其傲慢和嚣张。而民进党当局则试图粉饰太平，声称一号起下金海域已经趋于平静，没有一些特殊情况。对此，陈明华一针见血地指出，这反映出他们企图蒙混过关的真实态度。大陆方面，后续将采取什么措施，要看台湾方面拿出什么样的态度来处理二幺四恶性撞船事件。给遇难者家属和两岸同胞一个什么样的交代？台湾如果回避问题，一味拖延，我们将采取进一步措施，一切后果由台湾承担。民进党当局消息对待“二幺四”恶性撞船事件，不仅令大陆各界强烈愤慨，也引发岛内舆论的普遍质疑。不久前，随中国国民党副主席夏立言访问大陆的台湾学者赵春山，在接受深圳卫视专访时表示，民进党当局应对此事负全责，如处理不当、继续拖延，恐怕会造成两岸敌意螺旋持续上升。今夏这个渔船的事件，哈，其实到现在为止，我觉得民进党当局啊，他的一些处理的方式，哈，不合情、不合理。呃，在执法方面呢，也产生许多的这个疑疑虑、疑点啊。那不仅大陆方面到现在反应很激烈，那台湾内部其实也引起了不少的争议，而且越拖是越不好。这个事情本来应该是很快就可以决定的嘛，这个第一个时间就就应该表示呃这个关切嘛，尤其对他的家属啊。事情的真相其实有那么困难嘛，你当时应该有一些引带嘛。党内一项调查统计显示，二幺四恶性撞船事件发生后，管碧玲的负面声量居高不下，被视为目前仇恨值最高的主管部门负责人。舆论纷纷抨击他为了一己私利，造成两岸情势紧绷。我觉得管碧玲在拱火。那为什么要制造这种冲突之有助于他往台独方向来发展？在巨大的舆论声讨压力下，始终拒绝对遇难渔民家属道歉的管碧玲，十三号对着媒体的镜头向岛内媒体做致歉秀，但他又声称是因为缺少关键搜证录像，才导致真相无法厘清。岛内舆论对于他的作秀式道歉不买账。实际上，岛内媒体认为，台海巡人员事发时没有录像，不符合标准工作流程，属于管碧玲失职。因为他要为的是个人政治前途打算，死猪不怕滚水烫。更为恶劣的是，二幺四恶性撞船事件发生后，民进党当局还借机站对美国所谓台海国际水域说，企图关联所谓台海航行自由、全球贸易运输等问题，推动外部势力介入台海局势。陈冰华对此严正指出，海峡两岸都是中国的领土，中国对台湾海峡享有主权、主权权利和管辖权。根据《联合国海洋法公约》和《中国国内法》，台湾海峡水域分别为中国内水、领海、毗连区和专属经济区，不存在所谓的国际水域。事实上，《国际海洋法》也根本就没有国际水域一说。民进党当局为了以外谋独，不惜出卖民族利益，昧与事实。迎合美方的歪理邪说，配合外部势力炒作，真可谓卖台无底线。海台无上限。外界注意到，美国白宫十一号公布的二零二五财政年度预算案，一百八十八页的文件两次提到台湾，指出将编列一亿美元预算军事协助台湾。而在美国五角大楼公布的详细国防预算中，编列了五亿美元用于替代现有的武器库存。至于淘汰下来的这批武器，将通过美国总统拨款权运往台湾。
美国动用，不管是所谓的总统提取权也好，还是呃对外的军事融资等等也好，这些政政策工具，大部分它并不是要去供给台湾所谓的更新、更高精尖的一些装备，而是更多是美国库存现有的一些武器装备。那么也就是说，我们看到在美国以所谓武装台湾的这样一个幌子之下，以所谓的去解决和加速对台军事交付的这样一个名目之下，实际上也是在为了自己的军工利益集团去进行一个去库。存，那么这样的话，让美国的这样一个产能可以快速的循环起来。深圳卫视注意到，就在美国发布新财年预算案前夕，与民主党政府关系密切的美国有线电视新闻网发布所谓调查报告称，台海正从全世界最危险的地方变得更危险。随后，台防部门负责人邱国正应声表示，两岸如今紧张局势让他睡不着。对此，岛内舆论嘲讽：“美媒说台海超危险，不过是配合美国政府对台继续出售武器的企图罢了。”邱国正嘴上说睡不着，但怎么不反省自己做了什么？就在一周前，邱国正接受台立法机构质询时就透露，美军人员来台协训频次将增加，甚至未来有些服一年兵役的义务兵也会接受美军协训。外界注意到，自蔡英文于2021年承认美军在台湾的存在后，美军人员在台协训一事便逐渐公开化。有美媒曾披露更多在台美军细节，称人数已从2018年的10人增加到2022年的32人。而台当局提到的美军协训，是指特种作战合作组计划。所谓的特种合作组，美队约十人，由具有各种军事专业特长的美军特种部队官兵组成，领队是少校，每半年轮换一次，协助台军各兵种特种部队提升战力。美军在台湾派教官来协训，更严重了，还在后面，包括台军很多人是否能够升将领，也都要美国不反对，所以控制台军的人事升迁。控制台军的武器装备，什么武器卖给台军，也不管台军是否真正的需要，再加上。军事经费怎么编排运用，他们也要管。因两岸紧张局势而失眠的言论引起热议的台防务部门负责人，成为今天发布会的热点之一。台湾中国时报记者以此为契机，向发言人提问：如何能够安睡？陈明华表示要从历史中寻到答案。他提到了2008年到2016年两岸和平发展时期的荣光和盛景。关于台军方增加精准弹药射击频次及美军人员赴台协同训练的频次提升一事，陈明华则以两个真假作答。他表示，民进党当局要和平是假，妄图以武谋独是真；美国挺台湾是假，毁台湾是真。值得警惕的是，民进党当局仍试图警报美国大腿谋独。即将在五月就任台湾地区副领导人的萧美琴，本周悄悄窜美。她曾出任民进党当局在美联络人，多次安排蔡英文过境美国行程，是一个两次受到大陆制裁的台独顽固分子。路透社十二号率先爆料称，萧美琴以处理私人事务为由抵达华盛顿，包括。收拾个人物品和访问亲友。台湾中国时报报道称，美方的接待十分低调。肖美琴此次赴美，那么刻意表现出一种所谓的一个低调的姿态。那么，呃，他是以一些呃这个私下的或者说秘密的行程作为一个目标来去包裹他此行，实际上是作为赖清德的一个副手这样一个非常。敏感的、特殊的一个身份，在赖清德即将就任前的这样一个时期去美国，实际上是代表赖清德和民进党下一个阶段的这样一个领导的一个高层与美方去进行一定程度的战略和政策沟通的这样一个直接的目的。对于台独顽固分子萧美琴偷偷窜美，中国驻美大使馆发言人刘鹏宇表示，中方坚决反对美国与台湾地区进行任何形式的官方互动，坚决反对萧美琴以任何名义、任何借口访问美国。美国不应该安排美国政府官员。与萧美琴进行任何形式的接触。国台办举行新闻发布会，回答了许多热点问题。那对此您怎么看呢？主持人好，国台办举行如此长的新闻发布会是比较少见的。我当时数了一下呀，发言人呢一口气回答了二十一个媒体提出的多个问题，有大陆媒体，也有港台媒体，可以说呀，对两岸和国际社会关注的各类问题都予以回答。有具体的问题，比如说呢，如何处理好金门撞船案？也有宏观和大局方面的问题，比如说大陆对台政策是不是发生了变化。总之呢，是把大大小小的问题都回答了。首先关注的是大陆对台政策是否发生了变化，如何理解政府工作报告中没有提和平统一？发言人呢对这个大局问题讲得很清楚，强调啊，和平统一、一国两制是解决台湾问题的基本方针，是实现祖国统一的最佳方式。但同时呢，当前台海形势。复杂严峻，为了争取和平统一的前景，将保留采取一切必要的选项，包括支援武力
，这主要呢是针对外部势力干预和极少数台独分子分裂分子以及分裂活动。大陆对台政策也许呢可以用六个字来概括，就比较全面，也就是打独、促统、促融，坚决打击台独分裂，遏制外部势力干预，坚定不移地推进祖国统一大业，大力推动和促进两岸融合发展。以此呢，来维护国家主权和领土完整，维护中华民族根本利益。嗯，国台办发言人对“二幺四”恶性撞船事件讲了很多。那您认为大陆处理这件事的基本态度是什么？这个问题最终将如何解决呢？金门撞船案是两岸热议的话题，也是国际社会关注的话题。这件事呢，发生一个月了，仍然没有得到妥善的处理。发言人认为啊，责任在民进党当局。有门户过关的企图，他用“三无”来形容民进党当局无情、无义、无理。事发至今呢，遇难家属连一句道歉都等不到，连一个真相也得不到。这事儿呢，当然是没完。他希望台湾当局正视问题，端正态度，拿出解决问题的诚意，才能够重启善后协商谈判。台湾方面呢，要做哪些事呢？尽快公布事实真相，严惩相关责任人，向遇难家属道歉。满足遇难者家属合理诉求，给遇难者家属和两岸同胞一个交代。如果民进党当局仍然要推诿拖延，那么一切后果呢，将由台方来承担。大陆呢，已经采取了一些行动，比如说对金沙海域进行全域执法巡查等等。我估计呢，要是民进党当局仍要拖延，那么大陆采取的行动一定呢，会更加具有震慑力，要把民进党的台独小党呢给吓破。据印媒报道，一架印度空军 L C A 光辉战机十二号在演习时坠毁，所幸飞行员弹射逃生。这是该型印度国产三代机自二零零一年首飞以来的首次坠毁。去年这一机型赴迪拜航展期间，曾因表演机和备用机都出了故障，被主办方取消表演资格。印度空军十二号在其官方社交媒体账号上证实 ，L C A 光辉战机在拉贾斯坦邦杰伊瑟尔梅尔空域进行作战训练时发生事故，飞行员安全弹射逃生，没有造成其他人员伤亡。印空军称已成立相关调查机构，以查明事故原因。实施地点位于印度西北部，距离博格伦沙漠约一百千米处。当地副警长马亨德拉辛格表示，飞机坠毁在卡拉住宅区的一处学校宿舍附近，没有造成财产或人员损失。仅有飞机残骸在其坠毁的单层砖房附近冒出黑烟。光辉战机供应商之一、航空救生设备生产商马丁贝克当天也确认了该事故，并指飞行员使用的是马丁贝克 I N 幺六 G 型座椅成功弹射。有人说他在坠机之前，那这个他的发动机似乎是熄火，没有什么声音。哎，那似乎从这样的一个机阵可以显示，这个发动机熄火代表。极可能是机械故障，哎，那这个原因是不是真实它坠机的原因？我认为还要经过一些科学调查，但大体可以排除掉可能天后因素，因为从照片、视频显示，天气情况其实良好。这个最终的结果如何，还要根据一连串的资料才能查明真正的原因。值得一提的是，事发时印军正在举行名为“印度力量”的大型军事演习，全程约五十分钟。而印度总理莫迪和许多印度高级军官都出席观看了该演习，并视察多款印度国产武器，包括皮纳卡火箭炮、阿琼坦克等。也就是说，出动双机进行飞行表演的光辉战机就摔在莫迪眼前，而这款战机正是莫迪引以为豪印度制造。就在去年十一月底，莫迪还在印度斯坦航空公司位于班加罗尔的试飞基地试乘了双座版的光辉战斗机，成为首位试乘该机型的印度总理。试乘结束后，莫迪在社交平台 X 上发帖称，这次经历极大地增强了他对印度本土制造能力的信心，并称赞光辉战斗机是印度的骄傲。LCA 光辉是印度斯坦航空公司研制的一款轻型多用途超音速飞机，系同类型战机中体量最小、机身最轻的多用途战机。该机研发于1983年启动，目的是代替老旧的米格21战机。当时印度雄心勃勃，要求一切都由印度研制，给出的进度表是到1996年实现首飞。结果印度自己研发几年后发现难度太大，只好找来制造幻影战机的法国军机制造商达索公司帮忙，最终在2001年完成了首飞。比计划晚了五年。二零一六年七月，光辉战斗机才正式列装印度空军。
。虽然号称印度国产，但现有的 MK1 型本土率其实只有百分之五十，升级版的 MK1A 本土化率也只在百分之五十五到百分之六十之间。其中发动机是美国通用电气公司的 F404 G1 IN20， 空对空导弹是俄罗斯的 R73 及以色列的怪蛇五。雷达则取自以色列的技术，远程精确制导弹药则是由阿联酋的军工集团负责研发。迄今为止，印度空军装备光辉战机的也只有第四十五飞刀中队和第十八飞行子弹中队，装备数量也仅仅不到四十架。这两支中队均驻印度东南泰米尔纳德邦的苏鲁尔空军基地。相比之下，印度空军却装备了大量其他国家研制生产的战机，比如二百七十二架俄制苏三零 MKI 战机，四十六架法国幻影两千战机，六十架俄制米格二九战机，三十六架法国阵风战机。它没有什么优势，甚至还有很大的劣势。另外，它在可能成本上。哎，我说的成本不是单机的成本，而是它综合的消费比，那以及它整个效益来讲，那没有优势，也因此哦，频频对这个印度军方退货。那后来是因为莫迪强调它是印度制造，要武器装备要大量印度化，那才迫使印度军方采购这批战机。因此，它本身的生产数量相对要比外购的飞机少很多。好的，谢谢陈兵先生在线与我们分享您的观点，谢谢。马来西亚是中国企业走出去的重要选项之一。如今，在“一带一路”和 RCEP 双重利好促进下，对华贸易占该国外贸总额的约百分之十七。中国也连续十五年成为马来西亚最大贸易伙伴。实际上，中马关系远不止于此，在马来西亚约三千一百万总人口中，华人就有约六百七十万，占比超两成。马来西亚的中文教育体系也是海外首个使用简体汉字的国家。马来西亚企业家，尤其是华裔企业家，也在中国拥有庞大的商业网络，他们对中国经济前景有何见解？深圳卫视驻港记者专访了马来西亚港澳商会副主席刘敏华，来看他的观察。The policy set during the two sessions are basically the most uh, important um, res- is most important factors uh, for a businessman because I think that basically will drive uh, the way the economy is going to go. So I think uh, we are observing very closely what uh, the policies they will set off. Uh, based on that, I think the businessman will follow what the trend may bring us to. 马来西亚港澳商会副主席刘敏华在香港生活了近四十年。他从一名会计师做起，后来果断创业，搭乘上了中国经济发展的快车。他表示，自己见证了中国改革开放的全过程，深知中国社会蕴藏着巨大的发展能量，而解码的钥匙就藏在全国两会等发布的政府文件里。刘敏华认为，中国政府工作报告提出了百分之五左右的增速目标，就一定会做到。中高速发展释放出经济转型信心，蕴藏着大量的。That actually gives me some confidence that that that, that numbers of projected growth five percent is not unachievable, and in fact, it's quite doable. Global growth is looking at three percent. Of course, compared to the global growth, is is on the high side. But then again, you know, China has always been performing、uh, more than the global growth. 刘敏华表示，“一带一路”是一个链接中国发展机遇的载体。越来越多国家认同“要想赴先修路”的中国发展理念。I would like to see is how the Chinese product can tap along and use the road that you have built and the railways that you have built. That how the Chinese goods can get to the consumers、uh, more directly. I think that's probably the possibility. Now that the Belt and Road has become very matured and a lot of the infrastructure has been built, I think that is one area that I think may give us、uh, a chance to for the manufacturing to rejuvenate. 刘敏华说：“中国广阔的市场让企业家有了很大的试验空间，推动技术转化成产品，这是小体量经济体所不具备的优势。”他本人尤其看好实体经济与新质生产力的融合发展，人工智能、新能源汽车等方面的技术投资，一定会让发展新质生产力的工具篮子越来越充实。他认为，中国企业的发展经验也值得海外企业家借鉴。Because every time I walk into any shops in China, I see a lot of new products that I never thought of. It could be There, so I tend to see more innovative product in China than outside China. So I think that is something that we hope for that that can be even be the, exported out to to the rest of the world, and for the rest of the world to enjoy、uh, the technical advancement that、uh, 
uh, this, uh, the manufacturers in China that can produce. The domestic consumers in China, 1.4 billion, has always the desire for new things. That is something that uh, probably would drive the next wave of the Chinese uh, manufacturing uh, capabilities. 受全球经济复苏乏力和美联储加息的虹吸效应影响，二零二三年中国吸引外资规模有所下降。一些境外舆论炒作所谓外资撤离中国的谬论，但刘敏华对此并不认同。他强调，企业家都是聪明人，都有自己的判断。实际上，商务部数据显示，去年中国新增外资企业五万三千七百六十六家，同比增长百分之三十九点七。So in your opinion, you think doing business in China? Uh, has more opportunity instead of difficulties. I think if it's businessmen are smart people. If they find investment for potentials, they will definitely go. I think, but as a Malaysian Chinese, I think we have no qualms to invest in China. And I, I have business in China, and I'm very confident. I, I'm continue to invest in China as well. So this is my personal opinion. 近来，中国产电动车遭到美欧的歧视性产业政策对待。刘敏华认为，这是因为他们害怕了。中国新能源产业在整体突破小院高墙，趋势是无法阻挡的。弯道超车的经验也值得其他行业借鉴。Every time I go to China, I always go to the showrooms. I look at their cars, and I was very impressed. I think, in that respect, I think China's EV car has already is. I think it's quite is proven. I think as as long as it continue to improvise and do better. I think the, the competitive edge is always there. I think at the end of the day, it's just if you continue to do good what you're doing, I think that, that would probably would you drive your own destiny.